सब्सक्राइब करा योगिताज किचन लारंपरिक व नवनवीन वीडियो नोटिफिकेशन सा बेल आईकॉन प्रेस कराया विसरू नका नमस्कार मी योगिता विले योगिताज किचन मधे अपने सर्व मनापासन स्वागत है आंबो घावण के वीडियो अपन दाखिलन बरच जन बिड़ा तवा कसा वपराय महती हवी होती आज मार्केटम अपन खास बिड़ा तवा आला नवीन बिड़ा तवा एकदा अपन चांगल प्रकार तैयार के तो मग वर्षानुवर्ष तुम्हें वपरू शकता मजे पहलेच तला एक आठ के पंद्रह दिवस लगता तैयार वहाँ ला नर मग तुम्हें मी दा आंबो दा वीडियो दाखिल है कि तेल घल कसा प्रकार तो तसा तुम्ही जर तैयार मेन्टेन के तो वर्षानुवर्षे तुम तुम्हें वपरू शकता और बनवे को अगली डोसा जरी तुम्हें बनवला तरी तो खूब छान लगत कशा प्रकार तैयार कराएं आज आप आज शॉप वन जीरो वन सोब रिसेलिंग सुरू करा प्ले स्टोर वर जाऊन शॉप वन जीरो वन ऐप डाउनलोड करा या ऐप वर अपने साड़ी कुर्ती बेडशीट टी शर्ट से हाई क्वालिटी से होलसेल प्रोडक्ट मिलते जन्ना तुम्हें घर बसल विकू शकता तुम्हार आवड़ी का कैटलॉग सिलेक्ट करा व अपने कुटुंब व मित्र मैत्रिणी सोब व्हाट्सअप वर शेयर करा जेवड़े प्रोडक्ट वर मार्जिन तुम्हें कमाऊ शकता तसेच ऑर्डर स्वीकारण्यास प्रॉडक्ट वर जाऊन ऐड टू कार्ट वर क्लिक करा कस्टमर का ऐड्रेस टाका और पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करून ऑर्डर प्लेस करा व्हाट्सअप लिंक मदती ने सुधा तुम्हें प्रॉडक्ट विकत घे शकता शॉप वन जीरो वन कैश ऑन डिलिवरी मेथड ने सुधा ऑर्डर डिलिवर करेल व दर शुक्रवार तुम मार्जिन तुम्हार अकाउंट मध्य जमा हो शॉप वन जीरो वन ची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य मिले थैंक यू मार्केटम मी हा नवीन बिड़ा तवा आला है बिड़ा तवा आंतर अपन पैल स्वच्छ पानी दोन ती तीन वेला अपला जो तारे का स्क्रबर आतो ताने घासन घर मी तला एक रात्र पूर्ण मजे पूर्ण पुसन तला एक रात्रभर तेल घलून ठेवल है अशा प्रकार तुम्हें पहू शकता मैं तेल घलून ठेवल है आता मैं हाला गैस वेवल है आता गैस सुरू करूँ अपन यहाँ कंदा भाजुन घ नवीन जेवो खूब कच आते ती कच निग्नेस अपने दोन के तीन वेला कंदा वगैरह भाजुन घयावा लगत मे तो छान गुड़गुड़ हो तो अपने घावण आंबो डोसा का हीच हो खूब टेस्टी लगता आप जर जास्त कच आला तो अपने क्या जो पॉलिश पेपर आतो ताने पर तुम्हें घासन घे शकता आता मी आ हालांव कच नौता क्या मी तारे जो स्क्रबर होता तेने दोन तीन वेला घासन घर तेल घलून ठेवल जेवड़ा तेल मुरेल केवड़ा तो लवकर चांगला हो तो अपन अशा प्रकार कराए तुम्हें मीठ सुधा घलून घासू शकता मिठाने पर जो कच आतो तो निकतो हे आता चांगला गरम जार मैं हा कदा घ काला होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे आणि त्यातच कांदा आपण रात्रभर तसाच ठेवणार आहोत सुरुवातीला आपण जे तळण वगैरे काढतो ते सगळं आपण याच्यावर काढ काढून घेऊ शकतो म्हणजे जेवढं त्याला तेल लागून राहील तेवढा तो लवकर चांगला तयार होतो किंवा तुम्ही कट्ट्यावरच जर ठेवला घासून त्याला आणि तुमची जी तेल तेलाची भांडी असतात ती तेलाची भांडी जरी त्याच्यावर ठेवली तरी सारखं त्याला थोडं थोडं तेल लागून तो चांगला तयार होतो आता पावसाळ्यात आपण तळणीचं जरा जास्तच केलं जातं भजे वगैरे मग ते काढतानाच आपण याच्यावर काढले तर मग त्याला तेल लागून राहतं अगदी लगेच तवा तयार होत नाही त्याला थोडा वेळ लागतो तयार व्हायला एकदा तयार झाला की मग तो आपण मेंटेन करायचा आहे फक्त जेव्हा आपलं वापरून होतो तेव्हा त्याला लगेचच आपण थोडस तेलाचा हात लावायचा आणि प्लास्टिक पिशवीत बांधून त्याला ठेवून द्यायचं आहे नाहीतर तवा आपला लवकर पुन्हा खराब होतो आणि हे तवे जे आहेत बिडाचे ते वर्षानुवर्ष आपल्याला चालतात सुरुवातीला तुम्ही जर फिश वगैरे खात असाल तर याच्यात फिश वगैरे पण तुम्ही फ्राय करून घेऊ शकता म्हणजे दोन तीन वेळा असं कांदा वगैरे भाजून हा कांदा आपल्याला वापरायचा नाही हा कांदा आपण टाकून देणार आहोत कारण त्याच्यात जो त्याचा कच असतो तो थोडासा कच येतो त्यामुळे आपण 
सुरुवातीला हे दोन तीन वेळा जे करणार ते सगळं टाकून द्यायचंय पूर्ण अगदी काळा होईपर्यंत कांदा आपण याच्यावर फ्राय करणार आहोत भुसा सुद्धा जो असतो तो पण भुस्याने पण तुम्ही घासू शकता लाकडाचा जो भुसा असतो तो पण चांगला असतो याच्यासाठी प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण तवा वापरणार भिडाचा त्याच्या एक दिवस अगोदर आपण तेल घालून त्याच्यात ठेवायचंय रात्रभरीसाठी म्हणजे त्याच्यावर जे आंबोळी घावण आपण काढणार ते अजिबात चिकटत नाही खूप छान येतात आमच्या घरांमध्ये जे आहेत ते अगदी परंपरागत अशी भिडाचे तवे आहेत हा आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी खास तवा आणलाय पूर्ण अगदी अगदी सगळ्या बाजूने त्याला कांदा हे करून घ्यायचा आहे भाजून घ्यायचा आहे फिरून फिरून आणि हा मी रात्रभर याच्यातच ठेवणार आहे आणि मग हा दुसऱ्या दिवशी मी कांदा टाकणार आहे आणि पुन्हा त्याला घासून घेणार आहे असं दोन ते तीन वेळा मी करणार आहे आता कच असल्यामुळे तुम्हाला पण आवाज येत असेल मी चमचा फिरवताना थोडासा आवाज येतोय तो अजून त्याच्यात कच थोडा शिल्लक आहे तो कच निघून गेला पाहिजे आता हा कांदा छान फ्राय झालाय मी गॅस बंद करते आणि यातच हा कांदा ठेवून रात्रभर मी हे झाकून ठेवणार आहे आणि मग उद्या मी ते धुवून घेणार आहे आता मी ह्याला दोन ते तीन वेळा मी दाखवल्याप्रमाणे कांदा भाजून मी क्लीन करून घेतले ते दोन तीन वेळा धुवून त्याला मी आता त्याच्यावर एक काढून बघणार आहे हे घावण्याचं पीठ भिजवलेलंच आहे माझ्याकडे त्याने मी एक काढून बघणार आहे आपण मद मध्ये मध्ये त्याला चेक करायचं आहे की बरोबर येतं आहे का नाही आपण मध्ये मध्ये काय करायचंय की एक दोन वेळा आपण याच्यावर घावणे किंवा आंबोळी अगदी पातळ असं पिठाचं काहीतरी घालून ते टाकून द्यायचंय म्हणजे आपण वापरायचं नाही आहे ते कारण त्याच्यात पण कच येऊ शकतो सुरुवातीला हे सगळं आपण जे दोन तीन वेळा करणार ते आपण वापरणार नाही आहोत मी आता ह्याच्यात एक घावणं काढणार आहे पण तो खाण्यासाठी वापरणार नाही आहे मी ह्याच्यात एक काढून घेणार आहे आणि नंतर पुन्हा त्याला घासून ठेवणार आहे तेल घालून आपण चेक करून बघू की हा चिकटतोय की नाही ते त्यामुळे आपल्याला अंदाज येईल की आपलं तवा अजून तयार झाला आहे की नाही जर चिकटतोय तर मग अजून आपल्याला तवा तयार व्हायला वेळ आहे आपण कोणतंही पीठ घेऊ शकतो अगदी तुम्ही गव्हाचं पीठ सुद्धा भिजवून थोडस त्याच्यावर टाकून बघू शकता अजून आपला हा तयार झालेला नाही आहे कारण त्याला अजून पीठ चिकटत आहे आपण पाहू शकता अजून थोडं ती पीठ त्याला चिकटत आहे म्हणजे अजून आपल्याला दोन तीन दिवस लागतील ह्याला तयार व्हायला हे पीठ आता मी काढून टाकते आणि पुन्हा याला घासून याच्यात तेल घालून ठेवते आता आपण कांदा वगैरे भाजून आपण तवा तयार करून घेतलेलाच होता त्यानंतर पुन्हा मी त्याला थोडंसं तेल लावलं आणि मी आपण जो भात करतो वाळून त्याचं जे पाणी असतं भाताचं ते सगळं पाणी मी यात घातलं म्हणजे भाताचं जे भात वाळल्यानंतरचं जे गरम पाणी असतं ते मी यात घातलं आणि हे एक पूर्ण दिवस रात्र मी हे बिडाचं तवा ह्या पाण्यात बुडवून ठेवलेला तुम्ही पाहू शकता तेलामुळे त्याला असा कलर आला आणि तुम्ही त्याला काढून बघाल तर ते भातातल्या त्या स्टार्चमुळे तव्याला छान असा बुळबुळीतपणा येतो आता हा मी पुन्हा स्क्रबरने घासून घेणार आहे आणि नंतर मग तेल लावून पुन्हा त्याला ठेवून देणार आहे अशा प्रकारे केलं तर तवा अगदी फास्ट तयार होतो म्हणून मी ही प्रोसेस पूर्वीच्या काळी ता भात हा वाळूनच केला जायचा त्याच्यामुळे भाताचं पाणी हे मिळायचंच मग अशा प्रकारे तवा लवकर तयार करून घ्यायचे ते आता हे आपण घासून घेऊ आणि नंतर मग बघू तांदळाच्या पेजेत एक दिवस बुडवून ठेवल्यानंतर 
स्वच्छ मी त्याला तारेच्या स्क्रबरने घासून घेतलं आहे तुम्ही पाहाल त्या स्टार्चमुळे किती त्याला असं छान त्याचं टेक्स्चर झालं आहे आता अजिबात कुठेही हात वा आता मला खरखरीत लागत नाही आहे अगदी छान झाला आहे हा नाहीतर असा हात फिरवला ना की त्याचा कद जो असतो तो आपल्या हाताला समजतो आता हा एकदम असा गुळगुळीत झाला आहे छान म्हणजे आपला हा तवा आता तयार झाला आहे अगदी व्यवस्थित प्रत्येक वेळी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची जेव्हा जेव्हा तुम्ही वापरणार तेव्हा प्रत्येक वेळी वापरून झाल्यानंतर स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि थोडंसं तेल पूर्ण ह्याला लावून घ्यायचं आणि एका प्लास्टिक पिशवीत ह्याला बांधायचं आणि ठेवून द्यायचं जेव्हा तुम्हाला वापरायचं असेल त्याच्या एक दिवस अगोदर पुन्हा घासून घ्यायचा आणि त्याच्यात थोडंसं जास्तीचं तेल घालून तसाच पूर्ण रात्रभर ठेवून द्यायचा आणि नंतर मग ते तेल काढून घ्यायचं आणि तवा वापरायला घ्यायचा जसं मी आंबोळीच्या व्हिडिओत सांगितलेलंच आहे आणि हळूहळू जसं तुम्ही वापरत जाल हा तवा तसा तसा त्याच्या कलरमध्ये पण तुम्हाला फरक जाणवेल हा आता माझा जो तवा आहे त्याला वीस वर्ष होऊन गेली आहे तुम्ही पाहू शकता त्याचा कलर एकदम काळा कुट्ट असा झाला एकदम छान असा हा तवा आता माझा तयार झाला आहे वीस वर्षपेक्षा जास्त झाली आहे या तव्याला मी सांगितलं तसं जर तुम्ही मेंटेन केलं तर मग तव्याला तुमच्या काहीही होणार नाही अगदी वर्षानुवर्षे तुम्ही तवा वापरू शकता आपण आता आपल्या नवीन तव्यावर पुन्हा घावण होतात काय करून बघू आता हा बिडाचा तवा मी छान तापवून घेतला आता मी त्याला तेल लावून घेते हे मी तांदळाचं पीठ असंच भिजवून घेतलंय चेक करण्यासाठी आता हे आपण याच्यावर घालूया त्याच्यावर तुम्ही पाहाल तर आता तुमचे डोसे वगैरे पटकन होतील आंबोळी पण पटकन होईल फक्त घावण यायला थोडासा वेळ लागतो ते पातळ असतात त्याच्यामुळे पटकन चिटकतात म्हणून जरासं घावण यायला जरा वेळ लागतो पण तुम्ही अशा प्रकारे त्याला जर तेल वगैरे लावून ठेवलं जसं मी दाखवलंय तर तुमच्या तव्याला काहीच होणार नाही कडा तुम्ही पाहू शकता कडा त्याच्या सुटल्या आहेत आता छान आपला हा तवा आता तयार झालाय जसजसं तसं तुम्ही वापरत जाल तस तसा तो अजून सोपा होत होत जाईल तुम्हाला वापरायला आणि हे परतून देते आपला हा परफेक्ट घावणासाठीचा तवा आता तयार आहे तुम्ही याच्यावर घावण आंबोळी डोसे उत्तप्पा काहीही करू शकता खूप म्हणजे खूप टेस्टी लागतं हा बिड़ाचा तवा कसा तैयार कराएगा हाँ वीडियो तुम्हारा कसा वाटला माला तुम्हार कमेंट द्वारे नक्की कहवा आज आधी बाजार जाऊन तुम्हें बिड़ा तवा नक्की खरे करा शॉप वन जीरो वन हे ऐप तुम्हारा डाउनलोड कराएं तो ताकि लिंक तुम्हारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली है तैसोब फेसबुक आ इंस्टाग्राम की लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली है तो माला को प्रश्न विचारू शकता माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा व अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा